قتل وعذب العشراء أخطر القتلة المتسلسلين في أمريكا الحديثة أجبر ضحاياه على السجود للشيطان ووقعهم عقود ولا إلا تزوجته صحفية في السجن آمنت بأنه على حق الشخص الذي إذا رأك فاعلم أنك مت ريتشارد راميز متعقب الليل ولد ريكاردو مونوز راميز الذي اشتهر باسم ريتشارد راميز عام 1960 بمقاطعة الباسو بتكساس من أب وأم يحملان الجنسية المكسيكية عن غلظة الأب الشرطي والأم المتطرفة دينيا ومنذ طفولته أصيب عدة إصابات في الرأس تسببت له بنوبات صرع شديد وهو ما أثر في ميوله الاجتماعية فكان انطوائيا ويحب العزلة ولم يكن له أصدقاء عدا واحد فقط هو ابن عمه ميغل الذي كان أحد أهم أسباب تحوله إلى سفاح إذ بدأت علاقته به بعد عودة الأخير من إحدى أكثر الحروب دموية وإثارة للفوضى وهي حرب فيتنام فاتخذه ريتشارد صديقا وأخا شديد البأس وكان بالنسبة إليه البطل المثالي كان أول ما تفاخر به ميغل أمام ابن عمه المراهق صور أحضرها معه من ميدان المعركة تظهره برفقة مجموعة من الجنود الأمريكيين وهم يعذبون فتيات فيتناميات ويغتصبوهن بوحشية ثم كانت الصور الأكثر وحشية والتي احتوت رؤوس الفتيات المقطوعة بعد تعذيبهن والاعتداء عليهن وبدلا من أن يظهر ريتشارد راميز امتعاضه أو خوفه من تأثير هذه الصور اعترف لاحقا بأنها أثارت بداخله رغبة في السيطرة على النساء وإذائهن وهو ما كان فعليا بداية مرحلة الجريمة في حياته خاصة بعد أن أطلق ابن عمه ميغل النار على زوجته وقتلها ليقضي أربع سنوات في السجن ثم يودع مصحة نفسية ليشكل ابتعاده عن ابن عمه مرحلة جديدة في حياته طريق الدم بدأ رامز في سنوات مراهقته الانجذاب إلى الممنوعات والتحق بجماعات عبادة الشيطان وأدمن ممارستهم الشاذة ليبدأ بعدها باقتحام المنازل والمحال للسرقة وفي أوائل الثمانينيات حاول ريتشارد رامز الاعتداء على امرأة ورغم القبض عليه إلا أن الضحية لم تكمل إجراءات المحكمة ولم تشهد ضده لتسقط التهمة عنه وفي يونيو عام 1985 عثرت السلطات على جثة أولى ضحايا ريتشارد رامز وهي جيني فينكو البالغة من العمر 79 عاما وقد قطع رأسها بعد أن اعتدى عليها وفي العام التالي قتل رجلا في الثلاثينيات لم يفلح في الإفلات من قبضته أثناء محاولة الرجل إنقاذ شركته في السكن ماريا هيرنانديز التي حاول رمز الاعتداء عليها لكنها تمكنت من الهرب بعد هذا الحادث بدأ جنون القتل بالاشتعال في ذهن رمز وصار لا يتحرك إلا ليلا وفي الظلام ويختار ضحية بعينها ويتعقبها بصبر يصل إلى أشهر أحيانا وبحلول أغسطس عام 1985 استشر الرعب في أنحاء ولاية كاليفورنيا بعد أن وصل عدد ضحايا ريتشارد إلى عشرة وآخر جرائمه والتي كانت سببا في وقوعه بيد الشرطة كانت على بعد 50 ميلا من مدينة لوس أنجلوس حيث كان راميز يتعقب كل من إينز إيريكسون 27 عاما وخطيبها بيل كارنز 29 عاما وعندما أتيحت له الفرصة اقتحم شقتهما وأطلق الرصاص على بيل وأرده قتيلا ثم عذب إنز وأجبرها على السجود للشيطان وقسم الولاء والحب له وهي عادة اعترف أنه يتبعها مع كل ضحايا ثم اعتدى عليها وقيدها وهرب لتستطيع إنز بعد هروبه تحرير نفسها وتتصل بالشرطة لتدلي بأوصاف رمز بدقة بعد عدة أيام من التحريات عثر على سيارته ومنها استخرج رجال الأمن بصماته وتعرفوا إلى هويته ليسقط في قبضة قوات شرطة ولاية كاليفورنيا بعد فترة وجيزة ويودع السجن المحاكمة والنهاية حكم ريتشارد راميز بتهم القتل والتعذيب والاقتحام وأعلن مذنبا بعد محاكمات استغرقت عاما تقريبا لكنه نجح بمساعدة محاميه في تعطيل حكم الإعدام 24 عاما 
والأغرب أنه خلال هذه الفترة تزوج الصحفية دورين ليوي وأقيم لهما حفل زفاف عام 1996 في سجن سان كوينتن بكاليفورنيا لينفذ حكم الإعدام بحق ريتشارد أخيرا عام 2013 ويعدم بالحقنة السامة فما رأيك بقصة المتعقب الليلي؟ وأنت هل تقبلين بالزواج بشخص مثله؟